Well, hello. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Hello, All teacher. Right, great. Welcome, welcome. Welcome. Okay, let me see. Mm -hmm. Argueta. Hello, Jose Argueta. Hola, teacher. How are you? Hi, I'm doing great. I have a question. Tengo una pregunta para ti. Okay. Déjame ver mi otra laptop aquí. Estoy viendo algo uh, que no coincide. Ok. Uh, ¿Estás entrando con tu cuenta de correo? ¿Está tu nombre? Eh, um, yes. Okay. Estoy viendo... A ver. Ok. Okay. Okay, I'll get that. Thank you. Okay, teacher. All right. Yeah. What happened? You have a question? No, teacher. Uh, I have a question to my, my, my daughter. Ah, okay. What happened? No, yo le preguntaba a mi hija si, si, si entraba con esta cuenta, pero me dice que no. Okay. It's because ayer estaba en clase. Yes. Okay. Okay. Yo me encargo de esto. No worry about it. Vino un poquito tarde, pero sí entré como a las ocho pasaditas. Es que me sale aquí en la área de, de observación que no tienes ningún minuto de ayer. So, ella está una, una una notificación en rojo, por eso te digo. Pero I'll do, I will take care of it, ¿ok? Don't worry about it. ¿Ok? Ok. Porque cuando las personas faltan, o por ejemplo, cuando llamo listado y no están presentes, eh, todo queda aquí grabado, ¿verdad? Entonces, hay Así claramente lo puede decir. Administración les pone una etiqueta roja. All right. So, um, veo una aquí a la par de su nombre, Argueta, pero yo lo voy a arreglar porque eso sería un, un error. Ok, pero no worry about it. Ok, no se preocupe. Yo me encargaré de esto. Ok, porque yo le voy a dar la validación de que sí estuvo en clase. Ok. All right. Aquellos que no estuvieron, no puedo responder por ellos, pero por usted sí. A ver. Ok, thank you, teacher. No problem. No worry about it. Nomás soy sincero. All right. Now, um, the other thing is, ok, let me see. Ok, ya veo que están haciendo llamadas. Ok. Um, Okay. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. All right. Okay, class, welcome. And today is Tuesday already, right? We will continue with our topic from yesterday. And I know we stayed talking about the passive voice. Right? Y ayer les dije de que hicieran la actividad en, la, en, la, en el manual. Right? And remember um, that se los vengo diciendo desde el, antes de vacaciones que traten de imprimir el módulo, el, o sea, el cuaderno, el libro, el libro que van a utilizar. 
Eh, y espero que lo tengan, right? If not, um, van a escribir bastante hoy. All right. And um, we will continue with the passive voice, and we're going to do some vocabulary and some um, core values, los valores de una empresa. And I have a little bit of definition and some examples of the core values and the vocabulary. And maybe you can give me some examples. Me pueden dar unos ejemplos, quizás, algunos de los valores de su empresa. Right? O si no, pues, lo que ustedes consideran uh, así uh, a su propio criterio. Your own critique. Now, I'm going to take the attendance. Adela Trinidad González. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. Thank you. Eh, Eloisa Beatriz Mercado. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Okay, no answer. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no answer. Johnny Omar Torres. Present. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Alfredo Argueta. Present, teacher. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present, teacher. Thank you. Mm, Jose David Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present. Thank you. Juan Jose Conrado. Juan Jose Conrado. Okay, la respuesta. Julio Cesar Merino González. Present. Thank you. Misael Rivera Aquino. Misael Rivera Aquino. Ok, no hay respuesta. Um, Oscar Coreas. Present teacher. Thank you. Misael. Misael. Sí, present teacher. Ok, all right. All right. Yeah, te estaba mirando como que you were like talking, pero no estaba activado el micrófono, ok? All right, don't worry, ya te puse aquí que estás presente, don't worry about it, ok? Si los puedo ver en la pantalla uh, y veo que están tratando, siempre les doy la... la... Teacher. Oscar Ramírez. Present teacher. Yeah, I know. I know, I see you. Aquí lo veo ahí. Present <laughs> teacher. Ok, Conrado, I got you. Ok, Ramírez. Present teacher. All right, thank you. Um, Oscar, no. Sí, a menos que aquí, Oscar Ramírez. Um, Oscar Coreas. Oscar Coreas. Él es el que no. Déjeme cambiarlo aquí, que no me contestó. Y ni está la, No está aquí. No. Ok. Continuemos. Rosa Lice. Present. Thank you. Vicky Gutiérrez. Present teacher. Thank you. All right, let me see. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Jessica Beatriz Fuentes. Okay. La respuesta. No problem. Let's continue. Teacher, ¿me escuchó? Yes, Conrado. I heard okay, you. Okay. I got you. Aquí lo tengo aquí. I heard okay. it. Yeah. All right. Gracias. No problem. Let me see. Okay. Now, yesterday we were doing an activity, right? Ayer uh, estamos haciendo la actividad about a, a business or something that has to do with your business, right? Very good. Very good. Um, very, así honestamente. Very good job. Very good job. Algunos de ustedes me sorprendieron. Así. Ah, 
sinceramente. All right? Pero me dio alegría. Right? Eh, incluso uh, si trabajaron solos, eh, some of you did very, very good. Right? A los que trabajaron solos, hicieron muy buen trabajo. Right? Los que me lo mandaron. Right? Los que no me lo mandaron, bueno, pues cada quien. Cada quien. En, les agradezco a los grupos que lo mandaron y a aquellos individualmente. Thank you for doing it. E incluso tomorrow, when is tomorrow, let me see Wednesday. Tomorrow I can share, puedo compartir algunos, uh, bueno, los de ustedes. So you, the rest can see para que los demás vean algunas de las diferentes eh, gráficas que hicieron, right? Some of you did it, algunos de ustedes lo hicieron en... Uh, Digitalmente, some of you did it digitally, which is very nice, very nice, and some of you did it in writing, escribiéndolo también, very good también, okay, very good. Lo importante era el contenido y en la forma que eh, lo diseñaran, so very good for that, right, eso les va a ayudar para tener un conocimiento de cómo establecer, how to establish una hierarquía, right? Like a, from the top to the bottom of an institution. De una institución en inglés. Very good. Very good job, everyone, for doing that activity. Y pues ya lo uh, tomé en cuenta en mi cuaderno como la tarea número cuatro, right? Y aquellos que faltaron quizás dos actividades, pues al final se les van acumulando, right? Cuando haga el reporte final de cada uno de ustedes. All right. Um, having said that, um, we're going to begin. And let me see. Okay. Create. This is what from yesterday, right? This is what you did yesterday. Create a basic organizational chart. Y esto es parte de lo que vamos a seguir haciendo hoy, pero le voy a cambiar un poquito. Ok, we will, ya esto ya lo hicimos. Eh, mañana lo voy a poner de nuevo. Tomorrow, so we can see it. I'm going to take it off, so we can see it tomorrow. Esto era para mañana. But we're going today, we're still going to continue with the passive voice, but we are going to do vocabulary. Ok, vocabulary and... Mm, core values. Core values. Okay. Now, um, Lisa, can you read it, please? Bastille, voice. Vocabulary and core values. 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 Very good. Very good. Excellent. Now, with the passive voice, estamos viendo ayer que les dije, right? Hey, yesterday, be ready for class. Ya tienen que estar listos para hoy porque lo voy a llamar. And, eh, What page? ¿Qué página les dije ayer? You remember? 16. Very good. Very good. So on page 16, on page 16, there are some, um, you know, but for aquí, let me see. Right? Era esta, right? This part right here. From continuation. Continuation. Now remember, the, la gráfica y el, y el trabajo que hicimos ayer, en, que hicieron ustedes ayer, ya va relacionado a esto. Right? It goes related to this activity. Why? Because everything is done within a company. Okay? Todo relacionado con empresas. And now we're going to do passive voice, right? Yesterday, cuando les di la instrucción de passive voice, ¿cuál era el punto principal? 
What was the main point que yo le dije como 10 veces el enfoque? Era la estructura. ¿Alguien me la puede decir, por favor? Can someone tell me? No, o sea, teacher. Ok, vamos a ver. La estructura era ver to be plus plus possible. Very good. Very good. Eso significa que lo escribió y lo tiene ahí en nota. Perfecto. Verb to be. Plus. Best participle, right? Now, yo les mandé al grupo una, una lista. Right? And una es, the first one that I send you that link es puros irregulares. Eso significa que el verbo totalmente cambia en past participle. Ok. Eh, ahí van a ver es, este verbo. Y está en alfabético. Así es que no es necesario que anden right? perdidos o perdida. En alfabetical order. Se puede mover de un lado de derecha a izquierda. Porque son como dos páginas en una. So, traten de deslizarlo y va a salir la otra página ¿vale? o del otro contenido. ¿Ay? Para arriba y para abajo, para un lado y para el otro. En la primera, en la first one, es un link. Es puros irregular. Irregulars. Irregulares. Como este. Si, ¿se acuerdan de este que lo vimos ayer? Saw, right? Que era el simple past y luego el past part de su fuera. ¿Se acuerdan? Sí. Very good. Sí. Sin. Excellent. Sin. Right? So, en esa página, ese link que les mandé. Teacher. Teacher. Yes. Uh, please. Uh, his, uh, una pregunta. Uh, ¿Ese grupo uh, es nuevo? Grupo. Which sí. one? ¿Cuál grupo? Sí, el grupo donde mandó las la imágenes con los, los verbos. Es que... Yo estoy en uno, pero sale que me han eliminado. Bueno, la verdad que solo es en ese. Okay. Sí, teacher, igual a mí no me ha agregado a ese nuevo grupo. Es que, sí, porque eh, a mí no me ha caído nada y me quedé esperando, y entonces, no vale. sé. Vale. Ya llevan tres módulos ustedes, ¿verdad? Right? Llevan tres módulos. El primero y el segundo y el tercero. ¿Cómo entraron a la clase aquí? Díganme. ¿Cómo agarraron el link para entrar a esta clase? ¿Me lo pueden decir? Yo lo agarré del, del correo, Vaya. pero en la computadora. Ok, okay. entonces Oscar ah. Ramírez, ve sí. a ese correo y okay. usted tiene que unirse al grupo de WhatsApp. Nadie lo va a agregar. Oh, okay, usted okay. tiene que unirse. Ok. Sí, sí, como lo entré desde la laptop, no había entrado desde mi celular. Okay. Es lo mismo, okay. el correo no cambia. En el laptop o en el, en el celular no cambia yeah. el correo. El link Thanks está teacher. Ahí. Ok. Para el, Thanks, teacher. Recuerden, el siguiente módulo, nadie va a andar ahí como, disculpe el vocabulario, chineándolo. ¿verdad? Ustedes te tienen que agregar al grupo de WhatsApp. ¿Ya lo miraron? Oscar, ¿lo yeah, mires? Yo no lo... Yo no lo encuentro. Yeah, yeah. Ok, okay ya. Yeah. Ok, great. Yeah. All right. Yo no lo tengo, teacher. Ahí lo tiene porque si no, no hubiera podido entrar a esta clase. Ok. Uh. So, encuentra el correo. Ahí está, ya ves. Ya se unió usted, Oscar. Very good. All right. Y así será siempre. Ok. So, si yo mando so, todo esto que he mandado, información administrativa, no lo han visto porque no están, no se han agregado ustedes al grupo. All right. So remember that, pero muy bien. Thank you for telling me, Oscar. Gracias por notificar, ya ve, ya se resolvió eso. Ok, Julio, ahí busquen no, usted. Uh, no, es que All es right. que al parecer se me borraron. Mm, ok. Well, no uh, tengo que decir. Ok. Uh, All right, let's continue. And let me see. Por cualquier cosa, después de la clase, entonces me tomaré el tiempo para mandarle el link, Julio. 
¿Ok? Recuerde, sí. para el próximo módulo, Pero... para el próximo módulo, lo primero que deben de hacer es, así como agarraron el link para entrar a la clase, así se unen al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Ah, yo creo que hasta aquí. Ah, vaya, a ver. Los... Ya, ya estoy ahí. Ya aparece ahí. Pues. Okay. A ver, mande un, una carita o algo. Mande una carita ahí. A ver. Al fin voy a poner yo ahí. Para... Ok. Ahí estoy. Si no, okay. Julio, ya te había mandado el, el link del, del grupo. Al fin. Ay, 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 ay. Eh, y si no puedes, no puedes por favor, de, de enviarme lo que envió ahí al grupo porque no va a aparecer. Eh, lo, lo, voy a, lo voy a reenviar, ¿ok? Por favor, gracias, Ticho. Sí, Ticho, por favor. Please. No problem. All right, now. Gracias, Oscar. All right, let me see. Right, ahí está. Thank you. Ok, ahora ya recuérdenlo. Para el otro módulo, si ustedes no entran... Nadie les va a dar diciendo. Ya, ya tienen que saber. ¿Ok? Así es que, thank you for joining, Julio, and thank you, Oscar. All right, let's continue. All right. Ok. Ok. Yes. All right, great. Now, on that list, on the first list, you have irregulars, irregulars, and on the second list, you have, es un listado que son como mil. All right. Son como mil verbos, right? Y eso no es todo. All right? Eso nomás es como. Quizás es el 85%, right? Maybe, right? Quizás, o más, o menos, right? No he contado todos los verbos en inglés, pero son ahí. There are a thousand verbs there. And on that one, en ese, es, una, es un PDF, right? So you can print it, all right? Para aquellos que lo puedan imprimir. Please do so, ¿ok? Le va, le va a traer mucha ayuda, trust me, para cuando usted suba de módulos o llegue al intermediate, ¿ok? Si ya tienen eso, le, no son todos, right? No son el 100 porque sería casi un diccionario, right? But the majority that are there are pretty useful, ¿ok? La primera son puros irregulars en el link, como saw, see, saw, seen, y el otro no. El otro está mezclado. Okay. But it will be useful. It will be useful for these activities, for passive voice. Más para la passive voice. Y cuando ustedes vean los tenses del presente perfecto. Ok. Eh, present perfect. Ahí sí lo van a necesitar. You will need it there. But let's continue. Now, number two. Um, Trinidad. Can you do number two, please? Our product writer and five of the most popular in the United States. Okay. Can you repeat it again, please, Trinidad? Our product writer. Mm -hmm. Ah, perdón, perdón, perdón. All product are. Right ah, there. vaya, very good, very good. <laughs> eh, quizás me estaba mirando, like, ¿qué estoy haciendo? Eh? Quizás me agarró ahí. Ay, very good, Trinidad. Okay, no lo sí. vi, pero, pero sí vi el ejemplo. <laughs> <laughs> All right, very good. Excellent, right? Very good. Okay, thank you, Trinidad. Our products are, right? Verb to be for number two. Rated, rated, right? Rated. Rated, rated, right? Rated, como rangos. As five of the most popular in the United States. Very good. Excellent. Good job, Trinidad. Number three, let me call on Johnny. Okay. Uh, our customer service agents are perceived. 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 Very good. Mm, as the most efficient in the sector. Okay. As 
the most efficient. 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 Very good. Very good. All right? Are perceived. Perceived significa son percibidos. All right? Perceived. Percepción. De ahí viene la palabra perception. All right? As the most efficient in the sector. Right? Los más eficientes en el sector. O sea, en la región. All right? Oscar Coreas, number four, please. Number four, uh, the brand is seen okay. as the leader in the energy drinks market. Very good. As the leader, leader. Leader. That's okay. all. Very good. Good job. Good job, Correas. Now, yeah. brand. ¿Qué significa brand? On number four. What, what does... What does brand mean? Marca. Very Marca. Good. Good. Yes, correct. Thank you. Thank you for the two of you. Yes, the brand, la marca, right? The brand. Let me see. Remember that, bueno, aquí está una palabra, dice brand. Y luego está la palabra literalmente que es marca, mark. Right? But, in English, Yo sé que en español decimos, mira la marca que pusiste aquí en la pared, right? O la marca en el papel, o la marca de carro. Usamos el mismo término. But, in English, brand se refiere ya como algo definido como más específico, más al lado laboral o al, al lado de la marca de un carro, por ejemplo. ¿Ok? La marca del celular. Mark significa como una marca como de plumón, una mancha o algo así. Ok. But brand ya específicamente a productos, products. Mark es en general como una marca en la pared. O the mark in the TV or in the book. Ok. So know the difference. No van a decir mark cuando va a estar hablando de un teléfono. All right. You say the brand. brand. Teacher, yes. And branding is the same. Branding? Yes. That's a little bit different. All right. That is the, that is the, uh, eso ya es uh, el verbo. All right. Branding. Branding. That's another, it's a little bit different. It's, it's a little related to it, but not knowing it's a, En ese punto como uh, it's a verb, okay. Primero es un verb que usted está diciendo esta palabra, okay. Branding, okay. Branding. Uh, these are like the values, prácticamente que era en economía, the values of the values of a brand of a brand esos son los valores right? recuerdo un poco ya de economía las clases que obtuve es los valores de un de una marca okay for example the values of mercedes benz right Mercedes Benz sería la marca, pero Mercedes Benz en sí tiene sus propios valores de marca. So that is branding. ¿Ok, Dani? Ok, it could probably be yes. more, puede ser más amplia, pero hay más o menos. Thank este, you. En, en lo principal. Ok, ok, thank you for asking the question. Ok. Now, um... Yeah, you took me, me llevó a los años que estudiaba, <laughs> que estudié <laughs> administración, okay, so thank you for asking me, Johnny, good job. Now, um, the next part, number five, the company, um, let me see, voy a llamar, um, Argueta, Jose Argueta. Okay. 
the company is knowing as major producer of mm. food. Okay. How do you spell the word? El verbo, how do you spell it? K? Knowing. Hmm? Knowing. Mm, no son con ING. No ING. Mm -mm, not ING, not past participle. Is. En ese link que mandé, ¿lo puede buscar? Yes, I am. In the first one, okay. It's in, a, it's in alphabetical order. No. Mm -hmm. But, no. New, new, new. No. It's no new in no. Pa past participle, past participle, en tercero. The, uh, No. Okay, can you spell it please? Okay. Uh, the company is no. Okay, can you spell the verb known? Known. Okay, spell it please. K. K in. Mm -hmm. K in. O. Mm -hmm. W. N. Very good. I see. Known. 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 All right. So repeat the known. sentence, please. The company. Known. Known. No, no. Known. Ponga la I. Known. 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 Como known. anona. Anona, pero con known. Known. Sin la al final y la O. Known. Known. No. Known. 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 known? Okay. Known. Known. Eso, very good. Very good. Repeat the sentence, please. The company, the company is known as a major producer of shoes in the region. Excellent. Good job, Argueta. Very good. Very good. Number six. Number six. Let me see. I can buy a mm -hmm. Jonathan. Our vegetables are greater as the least contaminator of the national market. Very good, are rated, very good, excellent. And that's another one, that's number two, right? Very good, thank you, Jonathan. Remember, verb to be plus past participle, okay? Le mandé un listado allí, así que si no está allí, pues lo pueden buscar in Google, but sometimes, in Google, le voy a decir algo, cuando ustedes ponen past participle, como decir de, uh, bake, como hornear, right? Como es, no es, como este no es irregular, no lo van a encontrar en los irregulares, right? Es posible que nomás le salga bake y baked, ok? Va a decir como past, así, sin decir past participle, ok. So, eso significa que nomás hay dos formas de, de, de hacer los face form y past. Y básicamente sería el past participle, ese verbo también. Right? Basically, terminan con de, los regulares. All right? Regular verbs in past participle. They end, terminan con ed, ok? La mayoría, no es que así son todos, ok? Los regular verbs, los regulares, regular, end in ed, terminan con ed. Los irregulars, no, como si, so, sin, ok? Aunque termina con e, pueden ver que el past participle es sin con n. Okay. Teacher. So, mm -hmm. um, what is the pronunciation of 
bake it or bait? Bait, bait. But rate in the past is rated. What yes. is the difference? But you say, you say E in, in rated, but in bait, in bait, I, I don't know, I confuse. Okay. Bye. Mm. Well, dijo rate, right? Bait okay. and rated. Okay, very good. Okay. I'm going to be very, very honest with you. Voy a ser bien honesto con usted, Johnny. All right. So I just want you to, because este tema no está incluido en aquí, prácticamente la fonética, All right? I will send you, yo le voy a mandar una, se lo voy a mandar a todos el grupo, all right? When I teach, cuando yo enseño un poco de fonética, ya tengo yo un archivo para esto. Thank you for asking, Johnny. All right? But, hay unas reglas. There are some rules in English que cuando la, el verbo termina con cierto, cierto sonido, ¿ok? Oigan esto. Cuando el verbo termina con un cierto sonido, nomás hay tres formas de pronunciación. Esto sí se lo puedo dar breve. Lo demás me tardaría toda la clase en explicándolo. ¿Ok? Right? Pero así en la superficie. Rápidamente, hay tres sonidos. There are three sounds in the English pronunciation for verbs. Hay tres sonidos, three sounds. ¿Ok? Quieren tomen nota. Cuando le mande el archivo se van a dar cuenta. Three sounds. ¿Ok? Ya. Ya. Ok, nomás escúcheme, ¿ok? Y para dicen, güey, esta no es una clase fonética. Pero nomás para responder un poco su respuesta, Janet. Ya, ya. The T sound. All right, and id, 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 okay. No es que se escriban así, sino que es el sonido, all right, at the end, al final de los verbos, cuando estamos hablando de past or past participle, all right. El verbo termina con un sonido, diga este Johnny, diga este verbo. Bake. Ok. Termina con k, k, ¿verdad? Con la k, k sound, right? Cuando el verbo termina con k, k, con esa k, con esa k, right? Bake sound. You put, se pronuncia con la t sound. Baked. Baked. Ok. Aunque termine con d. Este termina con rate. T, t. Termina con el sonido de t, ¿verdad? Right. Diga este, diga este, Johnny. Right. Right. ¿Verdad? Right. Es a yes. T sound, right? Tiene un sonido de T. A T sound. So when you have a T sound, cuando el verbo termina en T sound y le agregamos el D, para hacerlo past participle, el sonido es este. At the end, Johnny. Id. Rated. Id. Id. Rated, por eso es así, pero tiene que ver con las reglas de fonética. Ok, but I will send it to the group. Ok, I will send it to the group. Y si quieren, ok, teacher, pero usted no nos enseñó esta con la di, di, di. A ver, te le voy a poner una. Um, let me see. Ok, vamos a ver. Aquí hay una. Ok, ven el número 3 aquí. This one. Yes. 
Yes. yes. Okay, very good. Now, diga esa palabra, say that verb, um, Johnny. Perceive. No, perceive. Perceive. Okay, perceive. <laughs> Tiene un sonido diferente, no es si ni right? Perceive. Right? Perceived. D, d, d. Perceived. All right, say it, Johnny. Yes. It's perceived. Very good, right? Ahí es la D sound. D, d, d. Okay? okay? So remember, and cuando vean los verbos en el pasado, past participle, nomás hay tres sonidos. Only three sounds. No vayan a decir el ed, esto que muchos lo dicen, y es totalmente incorrecto. Ed no existe en el sonido, ¿ok? Es id, no es ed, ¿ok? Por ejemplo, muchos pueden decir work it, ¿verdad? Algunos pueden decir work it, totalmente incorrecto. No es work it, no existe el ed, ¿ok? El verbo es work, termina con k, k. So, si termina con k, k, el sonido con K sound o the K sound, worked, worked, right? Es con la T sound, worked, worked. But I will send a document. Yo le voy a mandar un documento y el que quiera verlo, ahí estará disponible para que vean las reglas del sonido. Ok, Johnny? So you can see, esto es básicamente basado en sound, en fonética. Right? Thank you. So, thank you for asking. Very good question. Okay. Okay, let's continue. Let's continue with this. Now, back to this, the passive voice. Here, espero ya sepan la estructura, verb to be plus past participle. And you are going to... You are going to do this activity that I have for you. Okay. Here we have present simple, right? Estamos viendo el presente simple, all right? Passive, okay? Passive. Now, here I have these three examples. This are, esto es lo más simple que yo puedo darles ahorita y viene lo más costosito. All right, first one. Um, let me see, Jonathan. Cows. Cows uh, are um, milk. Milk. Mm -hmm. Okay, no existe el ed. Milk. 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 Uh, on the farm every day. Very good, right? Y aquí es donde ustedes ya van a empezar a usar la plata, el link que les acabo de mandar. All right? Porque yo bien se las puedo dar. Pero ahí le estaría nomás como, deme la respuesta, teacher, deme la respuesta, right? I want you to research. Okay? Quiero que hagan su registro ahorita. Pero voy a hacer la primera con ustedes. Ya le hizo Jonathan. Cows. El verb to be, plural, ¿verdad? Are milked. Milked on the farm every day. Cows are milked on the farm. Now remember, milk es leche, pero aquí es utilizado como un verbo. Milk significa que le están ¿Cómo es? La palabra en español que las, las or, ordenan. Ordeñando. Very good. Very good. All right. Very good. Ok. Vacas son ordeñadas en la farm every day. In the farm, right? En la finca o en el rancho, como, como le quieran llamar. Pero es el área donde están las vacas. Cows are milked. Milked. Notice here. Verb to be. And the verb in past participle. All right. So, si termina en ed, significa que este verbo es regular, no es, no es irregular, es regular verb. Right. 
So now, look at the other ones. Quiero que hagan las dos. Busquen esos verbos deliver y gather. Les doy unos three minutes. Tres minutos para que los encuentre. All right. Están, el listado está en, en, en alfabético. Es en alfabetical order. Así que no es necesario que estén buscando y buscando para arriba y para abajo. Nomás vaya a ser como un alfabeto. Right. Eh, este estaría en el segundo documento que les mando. Si no está ahí, you can look it up online. Lo pueden buscar en línea. Right. No estaría en el primero. En el primer link no, sino en el PDF. You have two minutes. Remember, si no aparece ahí, lo pueden buscar online, en línea. Past participle, deliver, van a poner deliver, past participle. Or gather, past participle. Porque esta nomás es de mil, no es que están todas ahí. Y puedan que ninguna de las dos esté ahí. Right. So if you don't find it, you go to Google and find it. Right. Ya abrieron el documento algunos. Yes. Sí, pero teacher no aparece. Exactamente. Lo busqué en, en internet y sale de libro. Ok, very good. Excellent. Very good, right? Now, ninguno de estos dos está allí, ok, para ya decirles ya, right? Les dije que buscaran ahí para que ya descargaran el archivo y empezaran a ver cómo se mira el archivo, right? Porque algunos no los abren. So, eso fue para que lo hicieran. No está, ninguno de estos dos está ahí, right? But if you look it online, what is it, Oscar? Delivered, dijo, right? Yes, okay. delivered. Okay, very good. Entonces, can you do the sentence, please? Puede hacer la, la oración, please? Letters. Letters is the letters on Tuesday. Mm, okay, cerca. Let me see, Trinidad. <clears throat> the door are delivered on Tuesday. Very good, excellent. R, porque es plural, verdad? Letters, it's plural, right? Letters are, son, right? Cartas son delivered, delivered, right? Delivered on Tuesday. Very good, excellent. Very good, the R. Verb to be are with plural. Excellent. Next one. ¿Quién quiere hacer la tercera? Si ya lo buscaron. Me teacher. Ok, Johnny. go ahead. Go ahead, Johnny. Apples are gathered in summer. Ok. Apples are. El verbo es gathered. 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 Very good. Gathered. D, d, d. Gathered. Is not gate. No, no es gate. No. Lleva la TH. Oh. Ga, ga, gathered. Gathered. Oh, okay. Como father. Father. Gather. Ok. Ok. Are gathered in summer. Very good. ¿Y qué significa gathered? Que son como recogidas, gathered, right? Cuando ya las recoge, que ya están listas, 
right? I gather in summer, summer, and in, in uh, what is summer? Verano. Okay. Now, let's look at the next one. Estamos la siguiente. Okay. Now, let me see. Okay. Ramirez. Trinidad. Johnny. Okay. Next one here. Paint, bake, take water. Voy a llamar a uh, diferentes que no sea Ramirez, Trinidad y Johnny. Okay, so be ready. Son cuatro. You have, but you st ustedes también la hacen, okay? Ramirez, Trinidad y Johnny. Just have it ready. I give you like unos que cinco minutos. Five minutes to, give, to write the correct past participle. Ya terminé la, la siguiente, teacher. Ok, las cuatro. Ah, no, no, no. Ok. Esta la primera sí está en el segundo archivo. All right. This one, cuando dice children. En el primer archivo está, teacher. All right. All right. This one, en el primero está también. All right. This one. So, y quizá la, dos están en lo que le mandé y dos tienen que rebuscarse un poquito. En Google. Okay. Remember the verb to be goes with it. I'm going to make a recommendation. Le voy a hacer una recomendación. For the next modules, for the next modules, les sugiero que si pueden agarren un diccionario en inglés. Okay, si tienen uno, sáquenlo del closet o debajo de la cama donde lo tengan, pero usen. Si no tienen, traten de encontrar uno. Sí, a veces son un poquito caritos, pero si sí pueden, right? I would suggest you, you get one. You get one, right? Hasta en las universidades lo recomiendo. So if you can get one, try. Okay, try. If not, there's no problem. You can use the phone. Siempre está la tecnología ahí al lado. All right. You can always look for it. All right. Trinidad, are you finished? Ya terminó Trinidad. 
Yes? Yes. Okay. Teacher. Yes. Uh, martes in English is Tuesday or Tuesday? Tuesday. 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 Okay. okay. No problem. Okay, let me see. One minute, one minute. You have one minute. Okay, let's do Remember, we're doing passive voice. Ahorita estamos haciendo lo, lo más simple, all right? We're doing very simple stuff. Let me see. Lisette, can you do the first one, please? L-R fighter uh, after. Okay, repeat it, please. Eggs. Eggs. Are fighter. Okay. Fight, fight. okay, le voy a ayudar aquí. Dice P, es con P, así P. Como, como dice, pégame, así, painted, painted. Painted. Eso, very good. Very Painter good. Easter. Very good. At Easter. 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 At Easter. Yes, very good, right? Are painted, right? Painted. 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 All right, painted. All right, aquí está el, el T, T sound. Y como le mencioné temprano con Johnny, it painted, painted. Uh, very good, very good, Lisa. Thank you. Very good job. Right. Great. Next, you get us to the next one. Koreas. Okay, Koreas, go ahead. Bread is baked in the morning. Mm -hmm. Puede deletrar el verbo, please? Baked. Mm -hmm. baked. No, viene... perdón, perdón. Baked. Baked. Mm -hmm. Si termina con k, k. ¿cómo lo decís? No, termina con t sound, con la t. Baked. Baked. Oh, baked. Sorry. baked. All right, baked. All right. It's probably, quizás, para ayudarle, baked. Así, baked. 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 That's all. Okay. Very good, Korea. Baked. Very good. Baked. Excellent. Bread is baked in the morning. Very good. Next one. ¿Quién quiere next David. one? Oh, David. David. Oh. Okay, David. David Rivera. <laughs> Children are ten take mm -hmm. to the bar every, every Sunday. Okay, the whole R in the verb taken. Very good. M. M. Con M. Very good. Excellent. Are taken, right? Yes, so lo buscaste, ¿eh? you search for it, sí, right? Sí, sí, ah, sí. Very good, excellent. <laughs> yeah, very good, right? Very good, right? Excellent, good job. Are taken to the park every day. Son llevados al parque, right? Cada domingo. Very good. Okay, next one. Uh, Julio. Julio. Right? Yes. Okay. Flower is watered in a day. Okay. Is that correct, class? Water it. Hmm? It is watered. R. R, teacher. R, plural. Plural, yes, right? Son flores. Plural, very good. No, is. It's R. Okay? R. Okay, Julio. Ah, no? no le había visto la S. Teacher. Ah, ahí está. Teacher. <laughs> no, en serio, teacher. no le había visto la S. Ajá. Uh -huh. Dígame. Teacher, yeah. eh, la number three, take, creo que es, sí está, está en la, es la 908. Yes, ahí está. Uh -huh. right. It's taken. Taken, that is correct. 
that is Thank you. yes very good right so uh julio repeat it please flowers activate your microphone activate su microphone por favor okay okay ahí está flowers flower are watered in a day very good y qué significa watered um agua Mm. Regar. Oh, regar. Ah, el verbo. Water. All right. Water significa va. la palabra water. All right. Así simple es agua, right? Pero también water es un mm -hmm. verbo. All right. Water. Okay. Okay. Regar. Water. Cuando no está regando. Uh, All right. Yes. Ah, okay. Water. Okay. Uh -huh. Son regadas en un día. En... In un día. Yeah, very good. Yes. All right. So remember that. All right, water. Very good. Water. Yeah. Good job. Good job. Now. I want. Before I continue with this. Mm -hmm. Going to take the second attendance. I think we, I'm going to leave this for tomorrow. Let me see, como para repaso. Pienso que es actividad for tomorrow. All right. I'm going to leave it for tomorrow. Para hacer las prácticas tomorrow. What we're going to do is we are going to talk about company values. Okay? Now remember, tomorrow we will do this. Mañana hacemos esto como una práctica. Alright? Y van a ustedes con convertir una oración en passive voice. En pasivo. Así como la está haciendo ahorita los ejemplos, pero ya en dif diferentes formas. So that's going to be for tomorrow, just a review of everything. Un repaso de todo y ahí puedo agregar esa actividad. Now, for today, the second part was the, the vocabulary, right? Como vimos aquí, vocabulary and core values. Vocabulary and core values. We are going to read this. Y vamos a hacer el, esta actividad. Este, no sé cómo, how will you call it in Spanish? Right? Pero en inglés se le llaman puzzles. Crossword puzzles. How do you say it? Yes, thank you. Thank you. Crucigrama. Right? We are going to do this. And that is on your mat. Ahí está en su manual. In your book, right? Por eso les dije que si lo tienen impreso, you will not have a problem porque me lo van a mandar. Right? Los que no lo tienen impreso, bueno, um, lo van a tener que hacer así a, a mano. All right? So, los que tienen impreso, ahí nomás ustedes van a colocar uh, la, la respuesta que están aquí abajo. But first, before we do that, Um, esto sería, um, y lo pueden poner ahí, homework number five. Lo voy a escribir. Or activity, le ponen actividad, or actividad de clase, activity number five. Okay. La de ayer fue la cuatro, esta sería la cinco. Sería el crucigrama. All right, that would be it. And um, this one... Mm -hmm. No, no voy a hacer que la escriba. We'll do this in class. We'll do this in class. We'll do that in class. Now, I'm going to take the attendance. Adela Trinidad González. Present. Thank you, Alejandro Antonio Ramírez. Present. Okay, thank you, Eloisa Beatriz Mercado. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Okay, no answer. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Ah, aquí estás. Okay, thank you. 
All right, let me see. Johnny Omar Torres. Present. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Alfredo Argueta. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera. Present, teacher. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Coreas. Present. Thank you. Um, Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. And... Vicky Dinora Gutierrez. Vicky Dinora. Present, teacher. Okay, thank you. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Present. Thank you. Okay, let me see. All right, let's continue. Okay. Let me call on Vicky. Quiero escucharla. No la he escuchado en toda la clase. Okay, Vicky. Can okay. you read, please? Eh, déjeme ayudarle. Um, to make it a little bit bigger for you, okay? Let me see. Okay, right here where it says, what are company values? Company values also highly home Ca called 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 corporate Corpor values corporate 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 values or cover values okay are are the seat of set 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 of building guiding guiding Prin principles 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 and fundamentals fundamental fundamentals belief Belief. Belief. beliefs that help a group of people function um, together that, together as the team and work to work no. as uh -huh. common common bushy business business goals okay very good stop right there thank you vicky good job good job very good i'm going to repeat it excellent vicky all right what are company values que son los, los valores de una, de una empresa una compañía company values also called también llamados corporate values valores corporativos or valores de core, o sea, de, de. core es como el centro de la empresa, right? Los valores centrales, la raíz, como queremos decir, right? Or core values are the set of guiding principles, right? Son, son esas cosas unidas que son los principios para guiar and fundamental beliefs, fundamental beliefs, esas Creencias fundamentales, right? That help a group of people que ayudan a un grupo de personas a funcionar. To fun it's a function together as a team, right? Que funcionen juntos, together, as a team, en equipo o como equipo. And work toward a, co a common business goal. Y trabajar o enfocarse en... Esa meta de negocios común, o sea, que todos tienen algo en común, esa meta como, como negocio, right? Esa, esa dirigencia, esa, esa línea de observación, el objetivo. Now, let's continue, please. Victoria, la he anotado muy calladita estos últimos días, porque será, 
Ay, no era así en el módulo anterior. Victoria, ok, aquí nomás jalándole la orejita, pero espero que sí. sea un poquito más participativa. Dale, Victoria. Values are open. Values, values. Values are often. Related. 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 Perdón. Related. Related to visit. Business. Business. Relate. <laughs> Ok, no se preocupe. Relationship. Relationships. Customer. Relationships. And company. Group. Very good. Yes, Victoria. Excellent. Excellent, right? Un gusto escuchar su voz. Very good, Victoria. Thank you for participating. All right. These values are often related, right? Estos valores. Eh, a menudo son relacionados a negocios, ¿ok? Estos valores, they are related to business relationship, right? Relacionado a la empresa. Now, uno también tiene sus propios valores, ¿ok? We have our own values. But here, como estamos viendo inglés para el trabajo, we are going to focus on work-related issues, right? Values often related to business relationship, customer relationship, right? El, el, las relaciones con el, los clientes o el cliente, customer, and company growth. Company growth significa el crecimiento de la empresa. Growth es crecimiento. Right? Company growth. Now I have here on the side, let me see, um, voy a llamar a alguien más que parece que ha estado muy ausente en las clases. Gustavo Alberto Montepec. Hello, teacher. Ah, hello. Yo pensé que <laughs> vacaciones todavía estaba. All right. <laughs> no, aquí estaba. Ok, great. Un gusto escucharlo usted también. Right. Igualmente. Eh, espero que siga participando como el módulo anterior. Right. Um, no lo he notado muy participativo y se lo digo honestamente. Right. Me eh, lo tomo como like. Qué raro. Right. So, continue. Right. Examples. Okay. Examples of company values. Okay. Company values. 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 Company values don't have to be unique. Okay. They should. Should. Be, should. Should be. Mm -hmm. What your company wants. To see in itself and its employees. Some examples are uh, loyalty, 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 honesty, trust, ingenuity, ingenuity, ingenuity. Very good. Accountability. 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 Very good. Um, simplicity. Very good. And um, respect. Very good. And respect. Right. Very good. Thank and you. Respect. Very good. Very good. All right. Perfect. All right. Thank you. Now, here are some examples, okay? Aquí hay unos ejemplos de algunos valores, some values of a company, okay? No significa que estos son todos, nomás es una parte. El manual hay más, in, the, ma in the, the manual there are more, but I'm just giving you something extra. Algunos están aquí que están en el manual también. Just something extra. Company values don't have to be unique, right? Los valores de una empresa no es que significamente tienen que ser únicos, right? Porque respeto en valores, eso lo tiene hasta uno mismo, right? So no es que de nomás yo tengo y nadie más tiene, right? No, es in all companies, right? Algunos tienen diferentes, algunos tienen otros en los cuales se enfocan más. But they should be what your company wants to see in itself. Deben de ser lo que uno quiere ver 
en la compañía en sí mismo y en sus empleados, en its employees. And you have some examples here, ¿ok? And you have loyalty. ¿Qué significa loyalty? Leal. Lealtad. Very good. Yes. Leal, lealtad. Very good. Loyalty. Right? Honesty. Honestidad. Right? Honesty. We're looking at vocabulary here. Okay? We're looking at vocabulary. So you have trust. What is trust? Confianza. Very good. Very good. Excellent. Right? Some people at work, right? Cuando usted está en el trabajo, whenever people are at work or anywhere, any job, right? If there is no trust, right? Mucha gente pierde algunos proyectos porque no confían, right? Ya sea en la persona o en la compañía, right? No, ahí como que, ¡y! aquí que paguen o cualquier otra, otra cosa que no hay alguna confianza de respaldo, right? Hay pérdidas, right? Trust. Ingenuity. What is that? Ingenuity. What is this one? Ingenio. Ingenioso. Okay. Ingenialidad. Very good. Excellent. Very good. That is correct. Ramirez. Very good. Accountability. Accountability. Esa es viene la palabra latín, so esa prácticamente la pueden hacer sin, sin buscarla. Trinidad, what is accountability? Contabilidad. Excellent, very good. Correct. Very good, Trinidad. Simplicity. Simplicity. Sencillez. Ok, very good. O, oh, ¿alguien tiene algo diferente? Simplicidad. Excellent. Excellent. Simplicidad. Very good. Thank you. Um, what about respect? Ya está fácil. What respect. about respect? Very good. Excellent. Very good. So now you saw some values, right? Some values. Um, I hope, espero tomar una nota de esto, all right? Because tomorrow va a ser un repaso de todo, all right? And mañana les voy a hacer, tomorrow I'm going to ask you to, um, bueno, si hay tiempo lo podemos hacer hoy, give me your own, que creen, for you to create core values of the company, ¿ok? ¿Se acuerdan lo que hicieron ayer con las empresas que, que, que crearon? All right. Yes. Les van a dar a ustedes lo que es los core values. All right. Esto va para aquellos que hicieron la actividad. All right. So aquí continúa. Y después van a hacer, si hay tiempo, una misión y una visión. En right. In inglés. Short, something small. All right. All right. Let me see. Let's continue. Okay, here it is right here. Okay, here right here and this. Algunos ya lo vimos. Some of this vocabulary. Remember, this is the topic. And um, let me see. Misael. Rivera. Can you read the instructions, please? I don't see, sir. Can you read the instructions? On uh, number one. What? Read. What the? Read. Mm -hmm. The first to complete the crossword fiercely with by values. 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 Excellent. Very good. Very good. Thank you, Misael. Good job. All right. Let me see. Now, it says read the clues. Read the clues. The clues to right. complete the crossword plus three wing values. With. With. 
with values, with values. So it says, ¿qué significa clues? La palabra clues, read the clues. What does that mean? Clues. This word right here, clues. Pistas. Very good. Clues. Right, pistas. Las pistas. En este contexto es pistas, right? Read the clues to complete the crossword puzzle. This is a crossword puzzle, okay? Así se le llama en inglés, crossword puzzle. This, with values. The values are down here. Ven aquí, empathy, veamos, veamos la, el vocabulario. Let's look at the vocabulary. Okay, let me see. Um, tun, 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 Voy a llamar a Jorge Argueta. No he escuchado su voz. Hi, teacher. Hi. Okay. Can you give me the first, the first three, las primeras tres aquí? Okay. The behind. No. The red, el vocabulario. Um, vocabulario. Um. Okay. Empathy. Okay. Uh, responsibility. 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 Very good. And honesty. Very good. Excellent. What is empathy? ¿Qué significa empathy? Um, empatía. Very good. Very empatía. Good. Responsabilidad y honestidad. Okay, very good. Responsible, very good. Excellent, excellent. Good job. Okay. Oh, hey, Vicky. Vicky. Yes, teacher. Hi, okay. You finished the crossword puzzle. Yes. All right, I just saw your message. All right, great. Okay, do the next vocabulary, please. Innovation. Loyalty. Okay. Leadership. Very good, excellent, good job. Innovation, loyalty, leadership. Very good, excellent. What is innovation? Innovación. Very good. Innovación. Loyalty. Le... Very good. Le... Le... Ah, very good. Leadership. Le... Very Le... good. Le... Very good. Excellent. Okay. Alejandro. Hello, Alejandro. No Hi. Okay. Can you do the next four, please? Eh, punctuality. Efficiency. Efficiency. Efficiency, integrity, respect. Very good. What is punctuality? Puntualidad. Very good. Excellent. What is efficiency? Eficiencia. Very good. Efficiency. Very good. Excellent. Integrity. Integridad. Very good. Excellent. Respect. Very good. Excellent. Respect. Right. Respect. Very good. Now, as you can see, some of these words que tienen raíces latín, right? prácticamente las podemos descifrar, right? integridad, eficiencia, puntualidad, right? So they're Chair, pretty much... What is this loyalty? Which one? Loyalty? Yes. Okay, loyalty is lealtad. Okay, lealtad, thank lealtad, you. lealtad, right? Loyalty. Lealtad. Loyalty. Um, now, what you're going to do is, um, you are going to, for example, number one, this is down. Down significa para abajo. Across, eh, a, the cruiser. Across, significa this way, left to right. And down goes like this, okay? So down would be this way, Across will be this way. 
down this way, across this way. Entonces, todas estas son down, 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 down. So it says, number one, being faithful to your friends, family, principles, etc. Right, I will let you do them. Remember, aquí está el vocabulary. Y aquí están los clues. Son las pistas. When you finish, cuando termine, me lo mandan a mí. Number one, all the way. Right? Yo ya tengo ya alguien que lo completó. Very good. Thank you, Ricky. So, if you don't have it, please do it. I will give you... Um, a few minutes, okay, to finish, to finish, y luego me mandan la captura. Ok, Trinidad. Time after time. Okay, you have a few minutes left. Let's see who stays today.
if you have any questions about the clues, you can always ask me, okay? One of the las pistas aquí, you can ask me if you don't understand some of the words or something, you can ask me. When you finish, send it to me. Okay, me lo mandan a mí personalmente. Send it to me personally. This will be homework number five. So, crossword puzzle. Vicky. Vicky, hello. Vicky, hello. 
Okay, okay, great. Okay. Um maybe you have about two minutes a ver si lo puede corregir algunas. Okay. Okay. Uh, you have one. Just one that is incorrect. Okay. So significa que hay dos. Okay. Okay, Alejandro. Very good job. Thank you. All right. They said They said Yes, teacher. Okay. Very good. Yes, it's correct. Remember this vocabulary. Empiezan a ver, try to understand the vocabulary, okay? Because you will have to use it. Lo van a tener que utilizar sin verlo. Yo nomás le voy a dar the vocabulary and then you're going to give me some good examples utilizando ese vocabulario. Using the vocabulary. Maybe for sure, for seguro mañana, for sure tomorrow. But remember, be ready for tomorrow. Let me see. Is this okay, Jonathan? Hello, Jonathan. Yes, to go. All right. Very good. Excellent. All right, you're correct. Let me see. Okay, I will check the rest. <clears throat> if you're not finished, then uh, you can send it to me when you finish. Okay, si no lo terminado, pues ahí está el manual. Ahí está. So you can look at it and send it to me. Para yo ponerle si lo hizo o no la actividad 5. All right. If you don't send it, si no lo mando, pues hay decisión de ustedes. Pero lo que sí me lo van a mandar, sí lo voy a poner que la hicieron. All right, let me see. All right. You have it there. Give me enough time here. Thank you for those of you that did it or are continue to do it. You can send it to me after class or by tomorrow antes de las seis de la tarde. Right. Before that time. Now I'm going to continue with some vocabulary. Let's go to page. Let's go to page um on your manual. Go to page. Go to page twelve. Page twelve. Right, la página 12. 
Go to page 12, please. Okay, I have it here. Can you see it on the screen? ¿La pueden ver en la pantalla? Yes? Yes. Okay, great. Here, okay. What happened? Dijo 12. Yeah, page 12. Page 12, yes. 12. Page 12 on your menu, right? And let me see Trinidad. Can you read, please? And two of Ayora. Mm -hmm. And two of your companies, but Lewis, to the box. Then rank the top five values that show the part of any company's culture. Compare your results with a partner. Very good. Excellent, right? Um, let me see. It says add two of your company's values. As you can see here, right? You have all these values, first of valor, and then you have you have these two spaces, right? I those spaces I spaces that are empty. I want you to put, okay. I want you to put, quiero que ustedes coloquen dos valores que no están aquí, que, that you consider, que ustedes consideran que debera, deberían estar, right? Related to maybe your company, okay? Related to, relacionado con su empresa o compañía. So, aquí están los dos espacios en su manual. Please put two. Please put two. Pongan ustedes dos. Two values that you think should go there, right? Yo anteriormente les mostré unos, right? Pueden agregar uno de esos. Si tomaron nota, y si no, pues agrega su propio. You can uh, do your own. Okay. ¿Qué página es, teacher? Okay. Page 12. Right. So I want you to add the two. Le voy a dar como un minuto para que lo hagan. Give you one minute to write them and then lo voy a llamar para que ustedes me lo den. So you have one minute to think about two values. Tienen un minuto para colocarlo. Okay, who is finished? Can you tell me, Norma? Just ask. Is anyone finished with the two? I. Okay, can you tell me? Um, leadership and empathy. Okay, leadership and empathy. Very good, Vicky. Great. Well done. Perfect. Very good. Let me see who else. Great, great job, Vicky. Julio. Okay, go ahead. Julio. Honesty and empathy. And empathy. And empathy. Very good, Julio. Very good. Okay, good. Thank you, Julio. Okay, Jonathan. Trust and ingenuity. Very good. Thank you, Jonathan. Jorge. Hi, teacher. Hi. Uh, honesty and trust. And trust. And. Okay. And trust. And trust. And significa E. Okay. So you don't have to say it in Spanish. You can say it in English. And trust. Very good, Jorge. Thank you. 
Ok, Trinidad. Trinidad. I don't know, me perdí. Ok. Corea. Es que le, le estaba enviando la, la, la foto, lo siento. Okay. Uh, honesty and empathy. Ok. Very good. Very good. Thank you. Victoria. Igual, teacher. Empathy, honesty. What? Repeat, please. Empathy. Em empathy, honesty. Ok, very good. Thank you. Thank you. Yes. David. Honesty and, and leadership. Leadership, leadership. Very good, very good. Excellent. Leadership. Okay, Escobar. Okay, no respuesta. Um, anyone else would like to give a different one or their own? Teacher, teacher. Okay, Escobar, all right. Um, honest, honest. Okay, I could barely hear you, Escobar. I could have been a coche, but I think you said honesty, and I could not understand the other. But you probably have an internet connection problem. But thank you for trying. Okay, now. Let's read, let's continue. Let me see, um, Koreas. Complete. Uh, on it. Complete. Complete the sentences below with one of the values from the box. Very good, very good. You know, I'm gonna compare because we're gonna do it in class. We're going to do it together, okay? So we're going to do this together, so don't worry. All right, so we have, it says complete the sentences below with one of the values from the box. So here's the box. Here's the box, de la caja. We have all these values here, and you're going to put one here. You have number one. Um, Johnny. Okay, the number one. Yes. For example, I apply punctuality when I get to my job on time. Very good. You aplico, right? La puntualidad. I apply punctuality, right? When I get to my job on time. Very good. Excellent. Cuando llego a mi trabajo a tiempo, on time. Excellent. What about um, number two? Who wants to do number two? Get a letter number two. Oscar Ramirez. Okay, Ramirez, go ahead. When I welcome customers to Customer. the customers Custom. to the store, mm -hmm. I show. I show. I show. Mm -hmm. ¿Cuál sería? When I welcome customers to the store. Okay. Welcome. Cuando uno llega, como en la tienda y dice, hola, buen, bienvenido, right? And you come in the store. ¿Qué es lo que demuestras? Respect. ¿Quién dijo eso? Coreas. Coreas? Yes, that is correct. Coreas. Yes, that is correct. So, number two is respect. Very good. Excellent. All right. Now, number three. Julio. Okay, Julio. Um, responsibility is, is to accept, it, accept your mistake and their consequences. Very consequences. Good. Very good. Very good, Julio. Is to accept, right? And you said responsibility, dijo, ¿verdad? Yes. 
Totalmente correcto. Very good. Excellent. Well done. Number four. Who wants to do number four? Okay, go ahead, Jonathan. I will show efficiency. Efficiency. Okay. Efficiency. Eh. Uh -huh, I will show efficiency. Very good. I finish my duties on time. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Yes. I show efficiency when I finish my duties on time. Very good. Excellent. Eficiencia, right? Cuando termino todos mis deberes. Very good. A tiempo. Very good. Number five. Who wants to do number five? Okay, Lisette. Yes. Tell me. If I should get a creative solution to my thing, I, I plan a punctuality. Okay, punctuality. Okay. Cuando, when I suggest, cuando yo sugiero una solución de creatividad. Me parece que es innovation. 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 Yes, innovation. Innovation, right? But good effort, is it? Good effort. Very good. Innovation number five. Number six. Me, teacher. Uh huh. When I often help to the customer, I demonstrate service to others. I demonstrate service to others. Very good. That is correct. I demonstrate service to others. All right, very good. Service to others. Servicio a otros. Very good. When I offer help to customers. Excellent. Good job. So those are the answers for the for the activity for number five. Now let me see. Now here is very important um, to understand the vocabulary, okay? Because tomorrow, mañana, tomorrow we are going to use everything that we saw this week and we are going to finish upgrading. Upgrading significa ampliar, right? Vamos a ampliar un poco lo que hicieron ayer del, uh, of your own company where you have the descriptions of the company and their the responsibilities and everything that they do. Okay. Any questions on any vocabulary here? Alguna palabra que no entendieron? Anything? Maybe in the sentences? Please ask me and I will be more than happy to help you. If you do not understand some of these words, all you have to do is ask me. And I will help you. No questions? Sure. Yes, Jonathan. What is mistakes? Mm, mistakes. Right here. Yes. Let me quitar esto. Okay. Talking about this word right here. Okay. Mistakes right here. Right. Hey. Eso fue un mistake. Okay. What was it? To accept your mistake. Aceptar sus errores o fallas. Okay. Y la respuesta era responsibility, right? Responsibility. La responsabilidad es aceptar sus errores o sus fallas y las consecuencias. Okay. Mistakes. Okay. For example, if you... If you 
si comete una falla en el trabajo, right? And, and the manager or the supervisor asks you, hey, what happened here? ¿Qué pasó aquí? Salió mal esto or something, right? We have a complaint. Tenemos alguien que está quejando de algo, right? And you take the responsibility and say, you know what? Sí, yo, yo fallé, right? I made a mistake, right? Cometí un error. I made a mistake, right? Saqué la medida equivocada. I made, that's what it means, Alejandro. Mistakes. Okay, but good question. Okay, let me see. That is probably going to be it for today. All right, thank you for everything. And we are going to share. All right, class. I'm going to take the attendance, the last attendance for today. Be ready for tomorrow. Tomorrow we finish with um, unit one. Okay, mañana se termina todo. Bueno, prácticamente hoy terminamos la unidad uno. Mañana es puro repaso. Tomorrow is just review. Okay, so, eh, pregunto. Todos ya completaron las tareas en la plataforma de la unidad uno? Yes. Okay. All right. Para aquellos que no han completado, I, no quiero hacer una lista. All right. Así es que, ahí nomás les digo eso. Please finish. Es requisito que lo hagan. De insofor que terminen el mod unit one. Okay. In the platform. Let me see. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Present. Thank you. Eloisa Beatriz Mercado. Okay, zero. Gerardo Efraín Mejía. Okay, zero. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Ok, déjame ver. Ok. Se salió de nuevo de la conferencia. Parece que lo está haciendo regularmente. Déjeme Déjeme notificar esto. All right, let's continue. Johnny Omar Torres. Present. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Okay, thank you. Jorge Alfredo Argueta. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera. Present, teacher. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present, teacher. Okay, thank you. Juan Conrado. Present, teacher. Thank you. Julio Cesar Merino Gonzalez. Present. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you, Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. Okay, thank you. Rosa Lisset. Present. Okay, thank you. Let me see. Vicky Gutierrez. Present, teacher. Thank you. And Victoria Maria Vasquez. Present. Okay, yes. Jessica Fuentes. Present. Okay, thank you, Jessica. Okay, class. Let me see the one that stays is not here today. No está aquí. Remember that. Uh, let me see. El estado va a ser. Today is supposed to be Efraín. Tomorrow, Gustavo Montepec. And then Thursday will be Johnny. And Friday will be Jonathan. Para el Okay, that's how it's going to be for this week when you 
for the extra 10 minutes, para los 10 minutos extra. Okay, class, thank you for attending. Be ready for tomorrow. We are finished. And uh, los que ya terminaron las tareas de la plataforma, I will, um, si ya terminaron hoy, hoy mismo subo sus notas para que los obtenga en esa forma. Okay? Y para aquellos que no, pues no pondrían hasta que lo termine. All right? Pero para aquellos que ya terminaron con gusto, hoy se los voy a subir. Terminando ahorita la clase. So, I'll see you tomorrow. Take care. Have a great night. And same time tomorrow, be ready with the vocabulary. Okay. See you tomorrow. Good night, Good. everyone. Take care. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. Good night, teacher. See you Good tomorrow. Night. Good night, everyone. I'll see you tomorrow. Nunca me puedo salir. <laughs> okay. Agarro llave. Uh, uh, <laughs> I will do Thank it. You. Okay. Sí.